ਸਤਸੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਸੈਕੰਡ ਚੈਪਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਠੀਕ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਨਾ ਬੇਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਠੀਕ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਠੀਕ ਨਾ ਆਪਣੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਵਧੀਆ ਦੇਵੇ ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇ ਠੀਕ ਨਾ ਤੇ ਪਲੱਸ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕੇ ਜੀ ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਨਾ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰੇਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦਾ ਆਉਟਪੁੱਟ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਰੂਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਆ ਰੂਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਠੀਕ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਠੀਕ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਆ ਕੁਝ ਕੋਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਠੀਕ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਠੀਕ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਜੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੀ ਆ ਠੀਕ ਨਾ ਕਿ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹ ਵਾਲੇ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਣੇ ਆ ਜੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣੇ ਠੀਕ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਠੀਕ ਨਾ ਤੇ ਬੇਟਾ ਇਹੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਠੀਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋਣੇ ਇੱਕ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜੀ ਹੈਨਰੀ ਫਿਊਲ ਦੇ ਠੀਕ ਨਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਪੜਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਆ ਠੀਕ ਨਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨੇਚਰ ਕੀ ਆ ਠੀਕ ਨਾ ਨੇਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਫੀਚਰ ਕੀ ਆ ਠੀਕ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਨੇਚਰ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਠੀਕ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇਚਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਫੀਚਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਠੀਕ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫੀਚਰ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਆ
ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਆ ਠੀਕ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣਾਏ ਆ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਚੱਲੇ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਠੀਕ ਨਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਆ ਠੀਕ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਵਿਦ ਜੂਸ ਸਕੂਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਸਾਈਡ ਇਨਟੂ ਦੀ ਰੀਅਲਟੀ ਪਲੱਸ ਉਹੀ ਆ ਬੇਟਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਵਰਲਡ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆ ਰੀਅਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਰੀਅਲ ਵਰਲਡ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪੈਕਟ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਨਸੈਪਟ ਵਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਠੀਕ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਦੇ ਆਪਟੀਮਲ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਸੋਰਸਸ ਐਂਡ ਇਫੈਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਸ ਹੈਗੇ ਆ ਚਾਹੇ ਲੇਬਰ ਆ ਚਾਹੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਾ ਫੁੱਲ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਨਾ ਪਲੱਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਪਲੱਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਇਫੈਕਟਿਵਨੈਸ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਨਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਡਿਸੀਜਨ ਠੀਕ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇ ਜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਨੀ ਕੀ ਹੋਵੇ ਜੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋਵੇ ਕੋਸਟ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਸਟ ਕੀ ਹੋਵੇ ਜੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਮੀਟਿੰਗ ਚੇਂਜਿੰਗ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਉਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆਂਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਠੀਕ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਂਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਫੁਲਫਿਲਿੰਗ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀਜ਼ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਜੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਹ ਰਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੇਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹ ਰਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਕਹ ਰਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਠੀਕ ਨਾ ਪਲੱਸ ਕਹ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਆ ਠੀਕ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਇਹ ਬੇਟਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ
ਉਹ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਪਲਾਈ ਹੋਣੇ ਆ ਵਰਕਰ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਬੰਡ ਦਾਣਾ ਠੀਕ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਪਲੱਸ ਕਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਸਟੇਜ ਆ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ ਠੀਕ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਲਈ ਵੇ ਆ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਫਰਨੀਚਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੇਂਟਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਠੀਕ ਨਾ ਬਾਕੀ ਬੇਟਾ ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਤੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਠੀਕ ਨਾ ਪਲੱਸ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵਰਕ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਉਹਦੀਆਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਤੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲਿਖ ਦੇਣੀਆਂ ਆ ਠੀਕ ਨਾ ਜੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਜਾਂ ਲਿਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ ਠੀਕ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਈਮ ਸੇਵਿੰਗ ਆ ਲੀਡ ਟੂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਲੀਸਟ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਕੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਆ ਠੀਕ ਨਾ ਔਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਰ ਕੱਲਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਉਹਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਵਰਕ ਠੀਕ ਨਾ ਤੇ ਬੇਟਾ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਐਂਡ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਠੀਕ ਨਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਫਿਕਸਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਠੀਕ ਨਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਹਰੇਕ ਇੰਪਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫੋਰਮੈਨ ਆ ਮੈਨੇਜਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਕੀ ਆ ਉਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਆ ਔਰ ਪਲੱਸ ਕਿਆ ਜੀ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਣਾ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਉਹਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਣਾ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਆ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆ ਠੀਕ ਨਾ ਇੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਾ ਜੀ ਡਿਸਿਪਲਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਡਿਸਿਪਲਨ ਤੋਂ ਡਿਸਿਪਲਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਉਸ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਠੀਕ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰੂਲ ਆ ਕਿਹਾ ਜੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਿਪਲਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਹੀ ਚੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਸਿਪਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟਾ ਫੋਰਥ ਹੈਗਾ ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ ਕਮਾਂਡ ਠੀਕ ਨਾ ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱ
ਠੀਕ ਨਾ ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਆਏਗਾ ਰੈਮਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਮਪਲਾਈਜ਼ ਠੀਕ ਆ ਉਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪਲਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਮਨੇਸ਼ਨ ਰੈਮਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਭੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣੇ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਲੈਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ ਠੀਕ ਨਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੰਮ ਲੈਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣੀ ਇਹ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਓਵਰਟਾਈਮ ਕਰਾਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ ਠੀਕ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਆ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਨਾ ਜੇ ਕੋ ਘੱਟ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਾ ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਨਾ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਿਆ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਤੇ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕਰਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੋਸ ਐਦਾਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਲੈਣੇ ਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਔਰ ਪਲੱਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਠੀਕ ਨਾ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹਨੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਸਕੈਲਰ ਚੇਂਜ ਸਕੈਲਰ ਚੇਂਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਆਰਡਰ ਆਣਾ ਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਠੀਕ ਨਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਥੱਲੜੇ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਥੱਲੜੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਆ ਜਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਜੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੁਣ ਕਈ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ ਠੀਕ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਸੇ ਪਾਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ ਠੀਕ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨ ਪਰਸਨ ਆ ਜਿਹਦਾ ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਆ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਏ ਨੇ ਏ ਡੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਏ ਤੋਂ ਕਿਹਨੇ ਦਊਂਗਾ ਬੀ ਨੂੰ ਬੀ ਤੋਂ ਕਿਹਨੇ ਦਊਂਗਾ ਜੀ ਉਹ ਸੀ ਨੂੰ ਸੀ ਤੋਂ ਕਿਹਨੇ ਦਊਂਗਾ ਜੀ ਉਹ ਡੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਾ ਫਿਰ ਡੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੀ ਡੀ ਤੋਂ ਕਿਹਨੇ ਦਊਂਗਾ ਈ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਈ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਸ ਕੇਵਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਿੱਧਾ ਈ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕ
तो इस करके कहना जी कि कहना ना मतलब क्या जी कंपनी मैनेजमेंट आ वह की करे जी कि जोड़े इंपलाई आ उन्होंने भी विचार थोड़े लवे उन्होंने थोड़ी खुल दे कि भाई तुम अपने मुताबक भी इनू काम कर सकते हो जे थो लगता है कि तुम वजिए तरीके काम कर सद तो उस तरीके ने इनू काम करना ठीक है ना अगे बेटा है थोड़े कोपोरेशन का प्लस क्या जी कि मतलब क्या जी कि जेडे है ना मतलब क्या जी बिजनेस के कोई भी काम हों ठीक है ना वो काम कि बेटा एक बंद नहीं हो सकता ठीक है ना वो कदों हो सकता है जो सारे इंपलाई आ सारे जिन मैनेजमेंट के मैंबर आ सारे कह जी एक टीम वर्क के तौर पर काम कर टीम वर्क के तौर पर की कर जी काम कर इस करके कह जी कहना सारू आप कोपोरेशन का चलना चाहिए आ सारे आपस में कह जी रल के वह काम कर ठीक है ना मतलब कह जी सिर्फ अपना बेनीफिट ना देख अपना ही काम ना देख दूज की भी हैल्प कर उन्होंने भी काम पूरा करने के कह जी पूरा उन्होंने कोपोरेशन दे ठीक ना बाकी बेटा कंक्लूजन है तुम्हें लिख लेना है और ये वाला चैप्टर बेटा तुम नोट कर लियो ठीक है ना सारा ठीक है ना उस तो एक थोड़े अगर सैंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसीपल रह गए वो थो मैं करवा देना है ठीक है ना बस बेटा यही वाला सर थोड़ा ठीक है ना प्रिंसीपल हम एक सैंटिफिक मैनेजमेंट आते प्रिंसीपल रह गए वो करा के थोड़ा दूजा चैप्टर पूरा हो जाना ठीक है ना बेटा पहले इन्ना क लिख लियो ठीक है ना एक दो दिन फिर तुम वो भी पा दूंगा क्योंकि तुम होर सबजैक्टा का भी लिखने को आता है ठीक है ना तो बेटा हाँ जी बेटा जोड़े बच्चे ने ना नवी बुक ले आ ठीक है ना वो उन्होंने ना बुक हरेक चैप्टर पहले दूसरे चैप्टर पीछे एक्सरसाइज होनी है ठीक है ना उस एक्सरसाइज बेटा मैंने फोटो भेज दियो ठीक है जिन्हों को नवी बुक आ ठीक है ना क्योंकि तरह पैटर्न चेंज हो गया ना तो जो ओबजैक्ट डे क्वेश्चन होने वो भी मैंने सारे सेंड कर दियो तो मैं देख लूँगा उस हिसाब से तो उन्होंने की की आता पे ठीक है ना ओके बेटा थैंक सत बेटा